오늘 여러분과 함께 하나님 아버지와 예수님의 사랑이란 제목으로 은혜를 나누고자 합니다 사람들은 오늘날 이 세상에 값진 것이 금이라고 하는 사람도 있고 은이라고 하는 사람도 있습니다 혹은 다이아몬드라고 하는 사람들도 있고 그렇지 않으면 정치적인 권력이나 지위나 명예나 세상에 부라고 하는 사람들도 있습니다 그러나 이 세상에 사람이 값으로 쳐서 계산할 수 없는 가장 귀한 것이 있습니다 이것은 사랑입니다 이 세상에 존재하는 모든 것즉 인간과 동식물 및 무생물까지라도 사랑을 하면 변화가 되고 사랑을 하면 빛을 냅니다 그러나 사랑이 사라지면 금이나 은이나 부식이나 지위나 명예나 권세나 부기가 아무런 의미가 없어져 버리고 마는 것입니다 그러기 때문에 이 세상에서 가장 귀한 것이 사랑입니다 그런데 사랑은 주는 것입니다 사람들은 생각하기를 사랑은 받는 것이라고 생각하는데 사랑은 주는 것입니다 사랑을 주자면 희생이 자르지 않고는 결코 줄수 없습니다 큰 사랑을 하려면 크게 희생을 해야 되고 적은 사랑을 하려면 적게 희생을 해야 되는 것입니다 희생이 따르지 않은 사랑은 그것은 거짓된 것이요 위선이요 진실한 사랑은 아닌 것입니다 우리가 부모님의 사랑을 평생을 두고 잊을 수 없는 것은 부모님이 우리를 낳으시고 우리를 길러시는데 진자리 마른 자리 갈아 누이며 손발이 다달도록 수고를 하고 불순종하고 반역하는 자식들을 위해서 가슴 아리며 기원해 준이 사랑의 희생이 우리의 마음속에 잊어지지 않기 때문인 것입니다 그것이 위선적인 사랑도 아니고 일식으로 지어먹은 사랑도 아니고 충정에서 우러나온 희생적인 사랑을 베풀어 주셨기 때문에 부모님의 사랑은 두고두고 두고 잊어지지 않은 사랑인 것입니다 우리 주님께서는 사람이 그 친구를 위해서 목숨을 버리면 이에 더한 큰 사랑이 없다고 말하셨습니다 왜냐하면 인간의 목숨이란 인간이 가지고 있는 가장 극치의 것인 것입니다 이 최고의 가치를 사랑을 위해서 희생을 한다면 그 사랑은 진짜입니다 그러므로 예수님께서는 바로 반역하는 인생들을 위해서 당신이 가지고 있는 최고의 가치인 생명을 십자가에 못 박아 대신 주어주심으로 그리스도가 우리를 향해서 베풀어진 그 사랑은 이루 말로 형용할 수 없는 크나큰 사랑인 것입니다 오늘 저는 여러분과 함께 하나님은 우리를 얼마나 사랑하셨는가 이 일을 한번 생각해 보고자 하는 것입니다 첫째로 우리 하나님의 사랑은 이 성경 말씀이 우리에게 가르쳐 주고 계시는데 하나님의 성령이 계시해 주지 않으면 그 깊이와 높이와 넓이를 우리 인간의 상상으로는 감히 깨달을 수가 없습니다 오늘 성경 말씀 에베소서 1장 3절로 4절에 보면 태가 쓴 사랑에 관해서 말씀하고 있습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리도의 아버지께서 그리도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복주시되 곧 창세 전에 그리도 안에서 우리를 태가사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 그리하고 흠이 없게 하시려고 하셨다는 것입니다 사람들은 말하기를 나 같은 인생에 무슨 가치가 있는가 나는 교육도 없고 재산도 없고 사람들이 별로 나를 중요하게 느끼지 않는다고 그렇게 말할 사람이 있는지 모르겠지만 하나님께서는 해와 달과 별들도 생겨나기 전 만류가 존재하기도 전에 이미 여러분을 택했었습니다 아무 가치가 없는 존재라면 하나님이 그렇게 택해 줄 리가 있겠냐는 것입니다 그렇기 때문에 하나님이 여러분 보실 때는 여러분을 무궁한 가치 있는 존재로 보고 있는 것입니다 그러므로 하나님은 여러분과 나를 이처럼 그 놀라운 은총으로 택하여 주시니 이 택한 사랑이 얼마나 큽니까 수많은 사람 중에서 나를 택해 주었다는 것이 감격적이지 않습니까 하나님께서는 그러므로 우리를 택했으므로 여러분과 내가 하나님을 믿는 것이 아니라 하나님이 우리를 붙들어 주시는 것이 요한복음 15장 16절에 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠다고 말씀하셨습니다 빌리포스 3장 12절에 오직 내가 그리도 예수에게 잡힌 바된 그것을 잡으려고 쫓아가느라 우리 예수 믿는 것 우리가 믿는 것 아닙니다 하나님이 억천만급 전에 우리를 이미 그리스도 안에서 택해 주셔서 하나님이 잡아주시는데 하나님께 잡혀 놓았으니 이제 잡힌 것더 잡아보려고 열심히 믿어보는 것입니다 그리고 우리 하나님은 또한 여러분과 나를 미리 
하나님의 자녀가 되도록 정해놓으신 것입니다 에베소서 1장 5절로 6절에 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하시시니 이런 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 그저 주시는 바그 연애의 영광을 찬미하게 하려 하십니다 하나님께서는 해와 달과 별들이 생기나기 영원한 전에 여러분을 이미 태가시고 난 다음에는 그러면 미리 정해놓으셨죠 여러분 우연히 이렇게 예수 믿고 하나님 자녀가 된 것이 아닙니다 하나님이 미리 정해놓고 여러분을 바라보고 기뻐하고 즐거워하고 계셨습니다 하나님이 아무나 정한 것 아닙니다 정한다는 것은 하나님이 택해놓고 난 다음에 하나님의 자녀가 되도록 정해놓고 그때가 오기를 하나님께서 기다리고 계신 것입니다 하나님의 미리 정하심을 쫓아서 여러분과 내가 하나님의 자녀가 된 것이지 하나님이 정하시도 않은데 내가 자원해서 하나님의 자녀가 되지는 아니하는 것입니다 그리고 하나님께서는 우리를 정해놓으셨으면 아들이 되게 하시고 아들은 무엇 때문에 아들 만듭니까? 만유를 후사로 주려 그렇게 하시는 것입니다 로마서 8장 12절에 자녀이면 또한 후사 곧 하나님의 후사여 그리스도와 함께한 후사라 여러분과 나로 하여금 장차 하늘의 모든 영광을 하나님께로부터 상속받을 사람이 되게 하려고 하나님께서 미리 정해놓으신 것입니다 이러므로 어마어마한 영광이 우리의 장래에 우리를 위해서 기다리고 있는 것입니다 이를 위해서 하나님께서 미리 여러분을 점 찍어서 정해놓았다는 것을 생각할 때 여러분은 마음속에 소름이 끼치도록 감격하고 내가 어떻게 하다가 이와 같은 처지에 있게 되었는가 여러분께서 놀라지 아니할 수 없을 것입니다 여러분이 무슨 잘나서 그런 것도 아니고 위대해서 그런 것도 아닌 것입니다 하나님께서 원하셔서 여러분을 이처럼 만들어주신 것입니다 그러고 난 다음 하나님은 때가 오심에 이제 우리를 불러주셨습니다 하나님의 부르신 사랑은 로마서 8장 30절에 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 그렇게 말하셨습니다 이러기 때문에 하나님의 부르신 사랑에 우리는 감격하지 아니할 수 없는 것입니다 그러고 난 다음에 하나님께서는 우리를 의롭게 만들어 주십니다 그 외아들 예수 그리도를 십자가에 못 박아서 여러분과 나의 죄를 다 덮어 씌워서 우리의 과거의 죄, 현재의 죄, 미래의 죄를 예수님이 몸짓고 피 흘려 다 갚게 하시고 난 다음 그래서 예수 그리도의 그 보혈의 공로를 힘입게 하셔서 우리를 하여금 썩어진 더러운 옷을 다 벗어버리고 그리도의 의로운 옷을 입게 만드는 것입니다 용서받은 의인이 되게 만들어주시고 그러고 난 다음에는 한 걸음 더 나가서 벌써 하나님은 영화롭게 만드시는 것입니다 로마서 8장 30절에 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 이롭다 하시고 이롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 영화롭게 할 것이라가 아니라 이미 과거사로 영화롭게 하셨느니라 하나님 보시기에는 이미 여러분이 부활해서 영광을 얻어서 하나님 보좌에 와서 앉아있는 모습을 보고 계신 것입니다 이렇기 때문에 하나님은 벌써 여러분과 나를 보시고 너는 영화롭게 되었다고 말하는 것입니다 우리 하나님께서는 벌써 여러분과 나를 약한 몸이 강한 몸으로 추한 몸이 영화로운 몸으로 죽의 몸이 신령한 몸으로 죽은 사람이 영생의 사람으로 변화되어서 영광을 누리고 있는 모습을 하나님은 보고 계신 것입니다 그러니 구원 받는 것은 우리의 노력과 행위가 아닙니다 에베소스 2장 8절로 구절을 보면 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려니다 하나님께서 이렇게 주시는 구원은 일방적인 것입니다 하나님이 주시는 구원은 여러분이 잘나서 공부 잘해서 이뻐서 가문이 좋아서 혈통이 좋아서 행동이 선해서 주는 것이 아니라 하나님 편에서 선물로 주시는 것입니다 선물이라는 것은 내가 자기에서 받는 것이 아니라 주고 싶은 사람이 주고 싶어서 주는 것이 선물인 것입니다 그러므로 하나님께서는 하나님이 여러분에게 이 영원한 구원을 주고 싶어서 여러분에게 선물로 주신기 때문에 선물이란 그저 감사합니다고 받기만 하면 되는 것입니다 선물은 자기에서 된 것이 아닙니다 이러므로 여러분 오늘 하나님께서 여러분을 택하시고 그리고 미리 정하시고 그리고 부르시고 이롭다 하시고 영화롭게 하신 이큰 은혜가 그저 그저 선물로 하나님이 주신 것입니다 이러므로 자랑할 것이 없어요 무슨 내가 잘나고 행동을 잘하고 가치가 있어 그런 건 아닙니다 선물로 주신 이 하나님의 크신 사랑을 우리는 감격하지 아니할 수 없습니다 둘째로 그러면 이와 같은 하나님의 사랑을 내 마음속에 인식하게 되면은 크나큰 내적인 변화가 다가오게 되는 것입니다 왜냐하면 성경은 우리 하나님의 사랑을 받고 나면 우리의 생활 속에 새로운 삶의 태도가 생겨나는 것을 보여주고 있는 것입니다 
로마서 8장 31절에 그런 적이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 이와 같이 만세 전부터 나를 택하시고 미리 정하시고 나를 부르시고 이롭게 하시고 영화롭게 하신 하나님이 나를 꽉 붙잡고 있으니 그러므로 전치 전능 무수 부재하신 하나님이 나의 편에 있으니 누가 우리를 대적하겠는가 대적이 아무리 와도 겁나지가 않습니다 왜냐하면 하나님보다 힘센 자가 누가 있는 것입니까 이 하나님께서 여러분을 귀하게 내게 있어서 태가여 주었는데 누가 우리를 멸망시킬 수가 있는 것입니까 그러므로 우리는 하나님의 사랑을 깨닫고 나면 그 품에 안겨서 살기 때문에 대적이 겁나지 않습니다 그리고는 궁핍이 겁나지 않습니다 로마서 8장 32절에 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠나요 여러분 하나님께서 하늘과 땅을 지으신 전지 전능 무소 부지하신 하나님 것인데 하나님이 원하셔서 우리를 택해서 우리를 자녀로 미리 정해놓으시고 하나님 하나밖에 없는 독생자 예수를 보내셔서라도 우리를 죄에서 용서해서 의롭게 만들려고 십자가에 몸짓고 피 흘리게 하신 하나님이 그래 여러분에게 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 이런 문제를 해결해 주지 않겠습니까 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 염려하지 말라 이는 다 이방인들이 염려하는 것이요 너희 천부께서는 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시나니라 그러므로 너희는 먼저 그의 나라와 그의 를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 도하시라고 말씀하신 것입니다 이러므로 우리는 하나님의 사랑을 안적 궁핍이 겁나지 않습니다 사랑하시는 이가 그래 사랑하는 자녀를 위해서 무엇을 선물로 주지 않겠습니까 그리고 우리는 송사가 겁나지 않습니다 로마서 8장 33절로 34절에 누가 능히 하나님의 태가신 자들을 송사하리요 의롭다 하시는 하나님이시니 누가 정지하리요 하나님께서 일방적으로 그 아들 예수를 통해서 우리를 의롭다고 만들어 놓았는데 누가 와서 너는 죄인이다 너는 못났다 너는 보잘것없다 너 같은 사람 구원 받지 못한다 이런 말할 사람 없어요 하나님께서 우리를 의롭다고 하는데 감히 누가 우리를 죄인이라고 정지할 수 있겠습니까 천하의 마귀가 다 와서 우리를 정죄하더라도 우리는 하나님이 예수 안에서 우리를 의롭다 하신 적 우리는 정죄받을 아무런 두려움이 없는 것입니다 우리 위해서 대신 죽고 우리 위해서 대신 살아나셔서 하나님 보좌 앞에 앉아서 우리를 위해서 기도하고 계시는 예수님이 계시는데 누가 우리를 송사하겠습니까? 여러분 사람들이 우리를 잘났다고 해서 잘라지는 것도 아니고 사람이 못났다고 해서 못나지는 것도 아닙니다 우리를 잘났다 못났다 하실 분은 하나님 한 분밖에 계시지 않는 것입니다 온 세상 날 버려도 하나님이 날 버리고 계시지 않은데 두려워할 것이 무엇이요 온 세상이 다 나를 송사할지라도 하나님께서 나를 의롭다고 하시는데 가슴 펴고 뜨뜻하게 우리는 하나님 앞에 설 수가 있는 것입니다 그러므로 이와 같은 내적인 변화가 우리 마음속에 다가오면 어떻게 될까요 하나님께 인정받은 나는 필요한 존재라는 자부심이 생기라는 것입니다 나야말로 하나님이 필요로 하는 존재구나 정말 자기 자신에 대한 새로운 이미지가 생겨납니다 그리고 사랑은 삶의 의미를 확실해 주는 것입니다 이 세상에 여러분 사랑을 잃어버리면 사는 의미가 없어집니다 가정주부도 사랑을 잃으면 고생하고 그 가정에 살 의미를 잃어버립니다 가정의 남편도 아내와 자식들에게 사랑을 받지 못하면 뼈 빠지게 일할 의미를 잃어버립니다 여러분 우리가 이 세상에 사는 것은 모두 다 사랑이 그 의미를 부여하는데 하나님께서 나를 사랑해 주신다는 것을 알게 될때내 있는 재산 다 드리고 내 청춘을 다 드린다고 해도 하나도 아갑지 않습니다 왜냐하면 나의 모든 행동에 의미가 부여되기 때문인 것입니다 그러므로 하나님이 나를 사랑해 주시니 나의 삶의 의미가 확실해지고 그리고 기쁨이 솟아오릅니다 주의 사랑 비칠 때 기쁨 오네 근심 걱정 물러가고 기쁨 오네라는 찬송처럼 사랑을 깨닫게 되면 기쁨이 옵니다 이것은 이 세상에 미움이 오면 불행이 오지만 은 사랑이 오면 큰 기쁨이 솟아오는 것입니다 사람이 마음에 기뻐지면 또 사랑 가운데 소망이 솟아오릅니다 내가 사랑받고 있을 때 소망이 솟아오릅니다 내일은 오늘보다 다음 달은 금번 달보다 명년은 금년보다 더잘 살아갈 것이라는 소망이 넘쳐납니다 하나님의 사랑을 받을 때 영원한 영생에 대한 소망이 솟아오른 것입니다 그리고 사랑을 받을 때 자신이 생기는 것입니다 미움을 받을 때 위축되지만 은 사랑을 받으면 자신이 생기는 것입니다 야 나는 사랑받고 있다 그러므로 두려울 것이 없다 사랑을 받으면 힘이 생깁니다 미움을 받을 때는 힘이 없지만 은 사랑을 받을 때는 모든 일에 힘이 생기고 살아갈 용기가 넘쳐나게 되는 것입니다 이러므로 여러분 사랑을 우리가 
인식하고 사랑을 받는다는 것 이거 굉장히 중요한 것입니다 십자가 밑에서 하나님의 이 태하신 사랑 미리 정해주신 사랑 불러주신 사랑 그 아들을 통해서 우리 죄를 사시고 이롭게 준 사랑 우리를 천국의 영화로움을 이미 주신 그 사랑을 우리가 받아들이면 우리의 인생이 완전히 달라지게 된 것입니다 세 번째로 사도 바울 선생은 이와 같은 사랑을 깨닫고 난 다음에 그런 선언을 했었습니다 이 사랑의 선언입니다 그는 말하기를 누가 우리의 그리스도의 사랑에서 끊으리요 왜? 내가 먼저 하나님을 사랑했으면 모르겠거니와 하나님이 일방적으로 나를 먼저 사랑으로 붙잡아 주셨기 때문에 이제는 이 사랑을 끊을 사가 없는 것입니다 인간이 하나님을 향한 사랑의 줄은 약하지만 은 하나님이 우리를 향한 사랑의 줄은 전치전능한 사랑의 줄인 것입니다 그 사랑의 줄을 무엇으로 끊을 수가 있습니까? 끊을 수가 없습니다 그래서 바울 선생은 말하기를 자 환란이야 와보라 내가 사랑을 끊을 수가 있는가 여러분 환란과 환경의 풍파는 더욱 사랑에 가깝게 나아가는 것입니다 서로 사랑하게 될때그 사랑을 회방하려고 환란이 다가오면 환란은 오히려 사랑의 불에 부채질을 해주는 것입니다 사랑이 없을 때 환란이 그 사람을 멸망시키지 사랑이 있을 때는 환란은 오히려 부채질을 해서 더 사랑을 뜨겁게 해주는 것입니다 이러므로 바울은 말하기를 환란이야 와보라 더욱 하나님의 사랑에 우리는 가깝게 가야 된다 그 다음 공고에 와보라 공고하고 괴로운 마음의 상태인 것입니다 공고에 와보라 공고는 마음의 고통이며 이는 마음의 고통이 오면 올수록 예수 그리스도의 사랑이 더욱 빛나게 되는 것입니다 그래서 그리스도의 사랑을 더 갈급하게 되고 그 사랑 속에 더 깊이 들어가게 되는 것입니다 마음의 공고가 다가와서 모든 사람 다날 버리고 갈지라도 예수의 사랑이 나를 붙잡고 있으므로 그리도의 사랑 속에 더 견고하게 서게 되는 것입니다 자 그러면 핏박이 와보라 바울은 말합니다 핏박이 오면 더욱 분발하게 되는 것입니다 여러분 핏박이 그리도에 대한 우리의 사랑을 쉽게 할것 같이 생각하지만 은 실제는 그렇지 않습니다 기독교 역사를 통해서 보게 될때 기독교 역사는 핏박을 당하고 짓밟힐수록 더 무섭게 불탄 것입니다 그러므로 핍박은 사랑의 기름을 붓는 것밖에 되지 않습니다 자 핍박이 와보라 겁나지 않다 기근이 오라 마음속의 부유 즉 의와 평강과 희락이 외적 궁핍을 이깁니다 여러분 마음에 사랑이 있으면 쪽박을 차고 살아도 마음에 기쁨이 오는 것입니다 사랑이 없는데 큰 집에 부귀 영화를 다 가지고 있었는들 그게 무슨 의미가 있습니까 그러나 사랑이 있으면 아무리 기근이 다가와도 여러분 그 외적 기근이 겁나지 않습니다 한 끼를 먹고 살아도 큰 사랑으로 서로 위로하고 살면 그것이 더 굉장한 행복을 가져옵니다 이러므로 기근이 왔어 하면 우리 협박해봐라 하나님이 우리를 사랑하고 우리가 그리도 안에 사랑님을 사랑하는 이 사랑을 빼앗을 수가 있느냐 할수 없다 그러면 위험이 와보라 위험이 아무리 와도 우리가 하나님을 피란 채로 삼고 있는데 여러분 어느 위험이 하나님을 밀쳐낼 수가 있는 것입니까 그러므로 하나님이 나를 사랑하셔서 일방적으로 품고 있는데 하나님이 품 안에서 피란 채를 삼고 있는데 위험이 온다고 해서 그 협박으로 말미암아 우리가 사랑을 저버리고 도망칠 수 있습니까 절대 그럴 수가 없는 것입니다 칼이 와보라 칼은 우리에게 와서 죽일 것입니다 그러나 여러분 육신의 생명을 죽이면 우리는 손으로 짓지 않은 영원한 하나님의 도성이 우리 위해서 준비하고 있는 것입니다 그러므로 죽음조차도 우리를 사랑해서 끊지 못합니다 이러기 때문에 하나님의 사랑이 우리를 붙잡고 있습니다 성경은 말하기를 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기나니라 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑해 주셨기 때문에 이 하나님의 사랑의 줄에 우리가 붙잡기 때문에 하나님을 바라보고 있을 때이 하나님의 사랑은 우리를 붙잡고 그 어떠한 환경에도 우리를 이기게 만들어 주신 것입니다 하나님의 사랑은 환란도 뛰어넘고 공고도 뛰어넘으며 핍박도 뛰어넘고 기근도 뛰어넘으며 즉신도 위험도 칼도 뛰어넘고 여러분과 나를 붙잡고 계시는 것입니다 이러므로 이 하나님의 사랑에 붙잡힌 받은 우리들은 정말 이기 양양하게 살아갈 수밖에 없습니다 우리들은 하나님 아버지와 우리 주 예수 그리도의 사랑을 받는 편에 있는 것입니다 우리가 주는 편에 있는 것이 아니라 하나님의 사랑을 받는 편에 있는 것입니다 우리는 이 사랑을 깨닫게 되면서부터 깊이 감사하게 되고 헌신하게 되고 충성하게 되는 것입니다 하나님은 벌써 영원 무궁한 때부터 여러분과 나를 태가시고 미리 정하시고 사랑하고 계시지만 은 너무나 많은 사람들이 이 사랑을 깨닫지 못하고 있는 것입니다 
교회 왔다 갔다 하면서 형식적이고 의식적이고 종교적이 된 이유는 이 하나님의 사랑을 깨닫지 못하고 있기 때문인 것입니다 하나님의 사랑이 안 주어진 것이 아니라 주어지고 있는 이 하나님의 사랑을 우리가 두뇌에서 깨닫지 못하고 있기 때문에 뜨거운 사랑으로 하나님의 사랑에 우리가 반응하지 못하고 있는 것입니다 사랑을 깨닫지 못하고 믿으려고 할때 우리 신앙은 형식과 의식의 포로가 되고 신앙생활의 즐거움 불안은 고통스러워지고 그 주장스럽게 되는 것입니다 마음의 사랑이 들어오면 그 사랑은 우리에게 피곤한 것을 모르게 하는 것입니다 낙심할 줄 모르게 하는 것입니다 고통을 고통으로 생각하지 않게 만들어주는 것입니다 마음의 사랑이 들어오면 그 사랑은 그 무슨 희생이라도 지불하고 기쁘게 전진하게 나가게 해주는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분과 내가 오늘날 예수를 믿고 교회에 와서 예배를 드리고 있다는 것이 우연한 일이라고 절대 생각하지 마십시오 이것은 결코 우연한 일이 아닌 것입니다 이것은 천지와 만물을 지으신 영원 무궁하고 절대 주권적인 하나님 무엇인지 당신 기쁘신 대로 다 행하시는 하나님께서 하늘과 땅이 지어지기 전에 해와 달과 별들도 생기기 전에 영원하고도 무궁한 태초 이전에 우리 하나님께서는 여러분과 나를 만인 중에서 택해 주신 것입니다 그래서 내 아들이 되겠다고 미리 정해놓으시고 그리고 때가 오면 여러분을 부르시고 여러분의 자격을 부여하기 위해서 그 아들 예수님을 보내셔서 우리 죄를 대신해서 몸짓고 피를 흘려서 우리 죄를 다 청산하게 하시고 난 다음에 그리도를 믿어 너는 용서받고 의로움 받은 사람이라고 정해주시고 그리고 우리를 영화롭게 만들어 주신 것입니다 하늘나라의 모든 영광을 우리에게 퍼부어 주신 것입니다 이 사랑에 그 무엇을 견줄 수가 있습니까? 이 하나님의 사랑을 저버리고 난 다음에 이 땅에 아무리 부귀영화 공명을 가지고 산다 해도 허무하기 짝이 없는 일인 것입니다 이 하나님의 사랑이 여러분께 주어져서 여러분 오늘 이 자리에 와서 앉아 계신 것입니다 그러므로 내가 어떠한 사람이라는 것을 그리도 예수 안에서 깨닫게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다